Hello everyone, in this number, class 11 physics unit 7 is Bernoulli's theorem la equation of continuity. Da okay. In order to discuss the mass flow rate through a pipe, it is necessary to assume that the flow of liquid is steady. So, now we have equation of continuity. Abdin so, what we have to do is this. AV is equal to constant. Abdin da, namba, prove it. So, in the AV, so that is the mass flow rate. Okay, so now we have to do this. We have to do this. We have to do this. That is steady. Assume it. So, if it's steady, what do The flow of fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid particles remains constant with respect to time. So, if it's steady, what do you say? One point, okay, this point, all particles have the same velocity, constant velocity. If it's steady, what do you say? What do you say? Steady flow, what do you say? Under this condition, the path taken by the fluid particle is a streamline. So, if we steady and streamline, we have one thing. So, in this case, the velocity is the same. And the particle is the path. One streamline is the same. First, in the condition is the same. So, we assume it. So, we have to derive it. We have to derive it. Okay. Consider a pipe of AB of varying cross-sectional areas. A1 and A2. So, now we have a pipe. And in the pipe, there are two areas. One is small and one is small. Okay. The small is A1. The small is A2. That is, A1 is greater than A2. A non-viscous and incompressible liquid flows steadily through the pipe. So, now we have to derive it. So, we have to derive it as non-viscous and incompressible. We have to derive it as a condition. Just assume it. So, if we have a viscous force, we have to derive it as a compress பண்ண முடியாது so இந்த மாதிய condition எடுத்துத்தான் நம்ம் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ரயைப் பண்ணும் என்ன இந்த conditions இருந்துத்து non-viscousாயில்லாம் viscousாய் இருக்கு அப்படினா அது ரும்ப complicatedாய் இருக்கும் so நம்ம் என்ன பண்ணும் எல்லாத்திலிமே இந்த மாதியான் condition assume பண்ணிதா இது பண்ணும் okay with the velocities v1 and v2 in the area a1 and a2 so area a1 ல என்னாகது v1 velocity ல let M1 be the mass of the fluid flowing through the section A in time, del T. So, a particular time interval, this is the mass of the M1. That is the particular time interval, this is the mass of the M2. Okay, so now we have to M1. So, we have to take the M1. So, M1. Okay, now we have to mass of the M1. Volume into density அப்படின் சொல்லும்மா, V into rho அப்படின் சொல்லும் So, M1 is equal to V into rho அப்படின் வரும் V நான் என்னது நம்ப area into length சொல்லாம் இல்லையா இப்பா, volume நான் என்னது A into L So, நாம் என்ன பண்டும் V இக்கு பதலா A into L into rho அப்படின் போடும் Okay இந்த அட்டிலான் நம்ம length இக்கு பதலா இன்னும் விஷ்தை substitute பணப்போம் Length நான் என்னது velocity into time இல்லையா distance நான் velocity into time இப்பு நம்ம இந்தத்தில் L தனான் எடுத்துக்குறோம் so L is equal to V into del T இந்தத்தில் என்னாகுது ஒரு change in time தனான் சொல்லும் ஒரு particular time interval சொல்லும் இல்லையா so del T இப்பு நம்ம M1 எடுத்துக்குறனால நம்ம என்ன போடுவோம் A into இந்தத்தில் V1 போடுப்போம் என்ன M1 mass எவ So, A is equal to V1 into del T into rho அப்படின் வரும். Okay. அது எம்மாது நம் M2 உம் பண்டும். Okay, M2 நான்து A into V2 del T into rho அப்படின் வரும். Okay, வா. So, இது M1, இது M2. Okay. So, அதுதான் இங்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து M1, இது வந்து M2. Okay. For an incompressible liquid, mass is conserved. So, நாம் என்ன சொல்லும் இந்த அடத்தில வந்து இந்த time interval இவ்வளோ M1 mass போகுது இந்த அடத்தில M2 mass போகுது அப்படின் சொல்லும் But, இங்க எவ்வளோ உள்ள போகுதோ அவ்வளோதனை வெளியில வரும் கரட்டா இது இங்க எவ்வளோ mass உள்ள போகுதோ அவ்வளோதான் வெளியில வரும் A V2 del T rho Actually, இந்த அட்தில் என்ன வரும் நம்லுக்கு இது A என்றுது area தானே இப்பு M1 போருது A1ல கரக்டா 
அதே மாதிரி எம் டூ போகிறது ஏ டூவில் ஓகே ஸோ இங்கே ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு வருது இந்த ஏரியாவும் மாறுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெல்டி டெல்டி கேன்சல் ரோ ரோ கேன்சல் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஏ ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ வி டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே தட் இஸ் என்ன சொல்லலாம் நம்ம இப்போ ஏ ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ வி டூனா ஏ வி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஸோ இந்த ஏ வி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே which is called as equation of continuity and it is a statement of conservation of mass in flow of fluids adha nanu ipo namba conservation of mass adha na paatha namba evlo mass ulla pogudho avlo dhaan vellu varum so adha base ah vachi namma enna pannitom idha vandu derive panni av is equal to constant appdinu kandupidichitom okay in general av is equal to constant which means that the volume flux or flow rate flow rate okay va flow rate na enadhu ipo indha particular edathla evlo இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல எவ்வளவு ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேவா அந்த எவ்வளவு ஃப்ளோ ஆகுது டிவைடட் பை அந்த டைம் தான் நம்ம ஃப்ளோ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ த பைப் இன் அதர் ஒர்க் த ஸ்மாலர் கிராஸ் செக்ஷன் கிரேட்டர் வில் பி த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூட் அது எப்படி இப்ப ஏவி இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்டா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஏவி இஸ் ஈக்வல் டு கே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நம்ம ப்ரொபோஷனல் எழுதணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஏஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ இப்படி எழுதுனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏவி இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ நம்ம ஏரியா நிறையா இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி கம்மியா இருக்கும் இது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இது அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்